Vợ chồng là duyên nợ Nhưng khi sống với nhau không hợp Nhưng vẫn sống với nhau vì con cái Thì có phải là nghiệp Nghiệp không á Và sự chịu đựng Một con người Thì đó có phải là Mình đang Tự À đang tu tâm hay không Thật sự ra thì Mình nghĩ đó là nghiệp cũng được Nhưng mà nếu mình nghĩ đó là nghiệp Thì nó mới mức độ ít ít thôi Bây giờ mình tăng độ lên Tu là tiến lên Hãy đừng nghĩ nó là nghiệp mà đó là nguyện Cái này Phật giáo gọi là chuyển nghiệp thành nguyện Mà cái gì mình làm bằng nguyện á Thì mình sẽ làm vui vẻ, hạnh phúc Kiên cường, không than, không trách Mà vui vẻ bằng lòng Ví dụ nha Hôm nay quý vị Mời có quà đến đây Rồi có quà không thích đi Mà phải đi Thiệt đúng là cái nghiệp của tôi Thì ngủ lên vậy mà không thở mát Nhưng mà nếu là Đây là cái nguyện cái nguyện là mình đến nơi nào mà thời gian mình có, sức khỏe mình có, mà người ta có nhu cầu Ba cái có, nó dẹp được cái không Có sức khỏe, có thời gian và người ta có nhu cầu Mà mình còn nói được thì có gì đâu khổ Thì gọi là nguyện, chuyển nghiệp thành nguyện Không phải chỉ việc một việc vợ chồng không Ngay cả khi mình bệnh Ví dụ bây giờ mình qua một cơn tai biến Mình không còn đi đứng khỏe mạnh như bình thường Thì thấy vậy mình ngồi mình nói trời ơi nghiệp nghiệp Thì cái nghiệp nó đè mình dữ lắm Đây là nguyện Nguyện gì? Nguyện thị hiện cái tướng bệnh Để cho mọi người thấy bệnh là một sự thật với tất cả con người Và nguyện sao nữa? Bệnh mà tu Vậy thì thân bệnh mà tâm không bệnh Còn nếu mình nói là mình vì con cái cũng được nữa Tại vì mình phải đời sống là phải có hy sinh Cái đức hy sinh Cũng giống như một người thầy ấy, thường hay nói Thế gian Phật dạy có bốn ơn Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn là bạn bè và ơn chúng sanh Mình có thể tạo ra một ơn là ơn đệ tử Nhờ đệ tử à, Mình tiến tu Mình tiến bộ Mình được nuôi dưỡng trong sự tu hành Cho nên á, Tùy theo cái tâm quán chiếu Như đạo hữu hỏi là Có như vậy có phải là tu tâm không đó Dạ đúng Nếu mình có tu cái tâm mình á, Thì cái tâm mình nó không ở Cái mức độ khổ lụy Mình đưa cái tâm mình hướng thượng Thì tự nhiên mọi việc nó thượng Nó đẹp và nó hạnh phúc mà thử hỏi bây giờ Ở trên đời này Có cái gì mà mình bằng lòng một trăm phần trăm Thậm chí quý vị đi mua một cái áo nha Cái áo nó hơi dài nhưng mà tại tôi thích kiểu Cái áo này kiểu đẹp mà cái màu tôi không mấy thích Cái kiểu này đẹp mà cái nút này bơm tôi không mấy gì hả Quý vị để ý nha Phần lớn mình mua mình sắm một cái gì đó Mình lấy cái 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 mà Cái cái gì mình thích đó, làm cái cái hơn Cái phần hơn để mình có thể chấp nhận nó Quý vị đi mua một cái CD nhà Cái CD đó Có một bản mình thích à Nhưng mà rốt cuộc mình phải bỏ tiền mua cả một dĩa Tại vì trong đó có một bản mình thích thì trong cuộc đời này cũng vậy Nếu chúng ta đi tìm cái toàn, cái hoàn hảo Không bao giờ chúng ta có được Và thôi thì chúng ta cứ chấp nhận cái gì nó khả dĩ hơn Để chúng ta vui mà sống Ví dụ như quý vị đấy Trời ơi ai mà ở California là hạnh phúc nhất Ở xứ này coi vậy chứ thiếu thốn đủ thứ Nhưng mà hỏi mấy vị California Thật hạnh phúc trăm phần trăm không? Cũng chắc chưa Chưa chắc Động đất 
Rồi ví dụ bên đó mình nói qua đây thì không chọn được phái nhất là mơ sữa nước Pháp Bánh mì nước Pháp, ví dụ vậy Cho nên ở đâu nó cũng có những cái Khó mà có cái không có Phá Hoài nhận rất nhiều những cái form của Phật tử Thầy ơi Ông chồng có cái gì cũng được hết Dạ có một cái ông hay la không nhiều khi có quà nói bây giờ không lẽ bây giờ ổng hay la mình rồi mình bỏ ổng rồi ta hỏi lý do là chị bỏ đó là ổng hay la có nhiều khi không lẽ vì một cái chuyện đó rất là nhỏ trong cuộc sống bình thường cứ đi lặp đi lặp lại rồi không lẽ lý vị cho nên thôi thì bây giờ quý vị cứ đã là vợ chồng thì nhất định là sẽ có đã có duyên và đã có duyên thì thôi mình học phật rồi mình biết chấp nhận mình biết chuyển hóa và thưa đại chúng nếu mà đã là nghiệp ha nếu nếu mà nói trên phương diện nghiệp còn nghiệp đó, chạy không thoát mà hết nghiệp đó, khỏi đuổi nó cũng đi đó rõ là vậy giống như ở đây vậy đó còn nợ coi thiếu một đồng cứ gửi giấy đòi hoài trả dư đồng nó gửi trả về nói anh chị đã trả nhà băng trả hết tiền nợ nhưng mà dư đồng trả lại cho nên nhân quả công bằng nhiều khi đời này mình thấy mình không có làm ác gì đâu tại sao như vậy thì, thì thôi bây giờ đó thì nếu mà đã biết tu rồi thì phá hoài hay nói đó, người biết chạy thì lo gì phải lùi lại đi bộ mình biết chạy rồi thì thôi đi bộ đông thanh nhiều khi đây là một chúng sanh nè cần mình độ mình nói mình đi phổ độ chúng sanh giờ đó thôi giờ trước hết là độ một chúng sanh này trước đi rồi chưa nói là chúng sanh trong người mình nha tự tánh chúng sanh của mình đó bởi vì khi mình phát nguyện nó có hai dạng chúng sanh vô biên thể nguyện độ nhưng mà ngược lại nó có đối lại nó có câu tự tánh chúng sanh thể nguyện độ cái chúng sanh vô biên thể nguyện độ là số lượng chúng sanh ở bên ngoài tự tánh chúng sanh chính là phiền não của mình Vậy thì mình có hai chúng sanh để đoạn Chúng sanh ở bên ngoài và chúng sanh ở bên trong Độ hai dạng chúng sanh này đến bờ Niết bàn mà không thấy có chúng sanh nào để đoạn Cũng giống như có bao giờ hôm nào mình lại mình đựng cái mặt mình nó giỏi quá Bữa nay ăn ngon quá <cười> Chuyện mình nấu bụng là mình phải ăn thôi Rồi mình con của mình mình nấu cho nó ăn Mà có bao giờ mình khổ lụy gì đâu Mình có tính sổ tính gì đâu đó giống như y như vậy mình đổ một chúng sanh bên ngoài cũng giống như mình nấu cơm cho con mình ăn cho chồng mình ăn mà không hề đi sợ và là bữa nào mình đói mình tự ăn cũng chẳng hề đi sợ mình ăn không đi sổ thì thôi độ người cũng không cần đi sổ mà thưa đại chúng cái khổ của mình so với cái thế giới vũ trụ đau khổ này chẳng là gì đâu. bây giờ có quà tặng quý vị này một câu này so với cái mênh mông của vũ trụ nỗi buồn của mình chỉ là hạt cát có ra chi lấy câu đó bỏ tiếp nếu mà nói cái khổ của chúng sanh trên cái quả địa cầu này á cái khổ mình chẳng là bao hết bất quá mình chỉ khổ có một ông chồng còn em em khổ với má chồng chị chồng anh chồng em chồng ví dụ vậy có những người người ta đâu phải chỉ khổ chồng không đâu mà ta còn khổ cả cái gia đình chồng hoặc là ta khổ cả người ta đứng ở giữa khổ bên nhà chồng rồi ta khổ luôn cả gia đình ruột thịt của người ta gia đình ruột thịt thì mắng xả nói mình ngu dại để cho gia đình chồng ăn hiếp đó, rồi mình về gia đình chồng thì gia đình mắng mình đó là nghe lời gia đình mình để rồi về có những thái độ như thế này thế nọ khổ lắm cho nên so với cái bên mông của vũ trụ nỗi buồn mình là hạt cát có ra chứ mình ở xứ này mình khổ nhưng mà bất quá khổ cái tâm mà khổ cái thân cũng có bơ sữa vẫn có mỗi ngày có những người ở Việt Nam, ở miền quê trồng rượu, chè, cờ, bạc, con, đá gà, đua ngựa, đổ nợ tùm lưng, nợ tứ phía, 
nhà con không có ăn chồng thì ngủ sáng xỉn chiều sai con tối la rai mai làm nữa họ than với ai họ kêu trời cũng thấu mình ở đây còn có phương tiện internet thì viết giấy hỏi thầy họ một tờ giấy cũng không có một cái viết cũng không có điện thoại cũng không có họ hỏi với ai thôi thì cứ lấy cái khổ của mình rồi lấy cái khổ của muôn ngàn chúng sanh xung quanh mình để làm niềm an ủi cho mình hay nói một cách khác mình có khổ như vậy mình mới thẩm thấu được cái khổ của chúng sanh từ đó lòng từ bi mình lớn lên càng khổ lòng từ bi phải càng lớn như vậy gọi là giải nghiệp còn nhiều khi mình khổ quá cái mình ganh tại sao cái nhà đó nó được như vậy trời về nó xấu quá của tôi mình hạnh phúc cho nó không có giải được nghiệp càng khổ thì mình lòng từ bi mình càng lớn Kính thưa Thầy, tại sao trước khi dùng bữa ăn phải chờ đánh ba tiếng thuông? Nếu mình không chờ thì cứ ăn. Không có sợ hết. Thưa đại chúng, là thật sự ra cái này là một cái hình thức để nhắc nhở chúng ta mình đã đến với một đại chúng thì mình cùng tu cùng học cùng ăn và đồng thời khi mà có một tiếng chuông như vậy thì nhắc nhở mình ăn trong chánh niệm ăn trong cái sự an vui tĩnh lặng vậy thôi thì à, mình không muốn ba tiếng thì mai mốt quý thầy sẽ đỉnh chín tiếng Nếu một người tụng kinh niệm Phật mỗi ngày mà tâm còn thị phi ganh ghét thì lúc lâm chung có được về tịnh độ hay không? <cười> Nhưng nếu người đó không được về tịnh độ mà thỉnh quý thầy về cầu siêu thì người có được siêu thoát hay không? Chà, đề tài lớn. <cười> Thưa đại chúng thì dĩ nhiên hỏi tức là trả lời. Ở đời cái gì nó cũng phải cả hai tâm và cảnh nó phải tương đồng ví dụ như miệng mình niệm phật mà tâm mình không nghĩ phật thì sao nó tương đồng tâm mình không nhớ kinh nhớ phật thỉnh thầy tới tụng mình chả biết gì hết luôn cho nên mình tâm mình hàng ngày phải có niệm phật phải tụng kinh phó và ví dụ nha thí dụ bây giờ đại chúng ở đây phụ cái bài nguyện đem công đức này không rồi Hôm nào quý, quý vị có nhớ rồi Quý vị có thuộc rồi Cho nên Pháp Hòa hay quý thầy chỉ cần tới Nguyện đến cái bình ứng liền Công đức này Tức là tâm mình phải có cái đó Thì khi người khác tới chợ duyên Hai cái tâm mình nó tương ứng Thì nó đủ lực nó đẩy mình đi Ví dụ như là quý thầy vừa bắt Nguyện đến cái bài thay vì chữ công đức Nguyện đến tiền của câu gì thì khi người ta đến ta trợ lực nó mới tương ứng phải không ví dụ như bây giờ quý vị đã từng nghe kẻ lương và quý vị biết cái cách xuống giọng của kẻ lương thành thử ra người ta tội ta ca lên là mình biết liền ví dụ như bây giờ mình hát một câu trong mẹ sinh con với bằng năm biển lớn không thuộc nhưng mà biết lớn <cười> tại vì ta, mình biết cái cách đó rồi không mình biết cái cách đó công mẹ sinh con với bằng năm biển lớn chỉ có càng khốn kia không bờ không bến nó sánh được chứ lòng mẹ thương con vốn không tận không tù cái tâm 
tâm của mình đã phải có cái câu kinh đó thì người ta tụng nó mới tương ứng cho nên hàng ngày á mình tụng mà tâm nó chữ kinh lời kinh nó không thấm vô tâm thì người ta tụng nó không có tư tâm cho quý vị muốn vãng sanh cực lạc thì tâm cực lạc và miệng cực lạc nó phải tư tâm thưa đại chúng cảnh sẽ chuyển nếu tâm mình chuyển tâm chuyển cảnh sẽ chuyển đa số chúng ta lấy cảnh chuyển tâm để ý vào bản nhìn cái cảnh vui cái mình vui cảnh buồn mình buồn mà nếu mà tâm mình vui rồi thì cảnh buồn nó cũng vui cảnh trả nghiệp nhưng mà tâm mình không hề bị cái chữ trả nghiệp nó khổ mình cho nên tâm chuyển là cảnh chuyển kỳ kỳ tâm tịnh tức phật độ tịnh tâm mình có tịnh thì tịnh độ mình sẽ được về thưa quý vị ráng câu nữa thôi Chính Bạch Thầy, con có một câu hỏi liên quan đến việc làm hàng ngày Là một Phật tử, chúng con cũng hiểu được tội phước trong cuộc sống Nên làm và nên tránh, nhưng đa phần chúng con đều Có việc làm liên quan đến nhà hàng Thì không thể nào tránh khỏi việc đụng vào mạng chúng sách Muốn đối à, muốn đối việc làm thì cũng à, muốn đổi việc làm thì cũng không dễ gì vậy xin thầy quan nghĩ chỉ cho con làm thế nào để cuộc sống được nhẹ nhàng bình an cái câu hỏi nó thiết thực không phải chỉ riêng việc làm nhà hàng tất cả các công việc nếu mà chúng ta gọi là chắc gọi chắc trước và để chúng ta đi tìm tòi từng chi tiết đó thì không có việc làm nào mà chúng ta dám đụng hết. Phong vào ví dụ hôm nay có những vị lái xe từ 4 giờ sáng ví dụ đi lên đây để nghe pháp mục đích quý vị đi nghe pháp đi nghe chùa đi chùa ba nhưng mà trên đường đi rất nhiều những cái con thiêu thân nó lao vào trong cái xe mình đã chết vậy thì mình đi chùa nhưng mà cũng trong chút đó có chút chút của nghiệp sát không rồi Để tôi mở nhà hàng chai tôi bán nhà hàng chai nhưng mà mình đâu có liên quan tới sinh mạng chúng sanh nhưng mà xào rau nấu rau có phải cắt cọng rau không nó cũng có một chút trong đó cho nên thưa đại chúng ở trong cuộc sống của chúng ta cuộc đời này chỉ là tương đối Chứ không có gì tuyệt đối Chỉ làm sao trong cái từ tương đối này Chúng ta chỉ đủ nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống con người hàng ngày Có ăn, có mặt Giúp đỡ người thân Nhưng mà so ra cho dù mình làm những công việc như là làm nhà hàng Gọi là sát sanh Và một việc làm không hề sát sanh Ví dụ như bán xì ke ma túy nó cũng là một dạng không lành nếu mà nói là không lành thì trên thế gian này việc nào cũng có chút chết tội lỗi trong đó nhưng thôi thì bây giờ chúng ta cứ hiểu đã là con người ở trong đời sống này thì khó tránh cái gì gọi là tương tuyệt đối chúng ta cứ làm cái gì trong cái tương đối tuy mình làm nhà hàng nhưng chúng ta vẫn làm một cách công khai chính đáng có đóng thuế, có đăng ký, có vệ sinh Hết lòng Ví dụ mình nấu một món ăn Mình hãy nấu cho người thực khách ăn Giống như mình nấu cho chính mình ăn Là thiện Mình trang trí một cái dĩa thức ăn Mình thích người ta trang trí để service mình người như thế nào Mình cũng trang trí dĩa ăn đó như vậy gọi là thiện Đừng có lương lận ở trong cái vấn đề Làm việc của mình dù bất cứ tình tiết nào Thì thiện nó cũng trở thành ra cái không thiện Vậy thôi Cuộc sống mà ví dụ bây giờ nếu như bắt buộc mọi người phải hoàn hảo Thì chắc không kiếm được mấy người Có thể tu một trăm phần trăm đó Ví dụ như bây giờ ở cái làng đó người ta sống về cái nghề đánh cá Rồi không lẽ ta không được tu rồi thí dụ bây giờ trong năm giới 
người ta có thể không giữ được cái giới thứ nhất nhưng mà ít ra bốn giới kia ta còn tu quý vị thấy không à cho nên yên tâm việc này nói như vậy cũng rất là khuyến khích nhưng mà chỉ để cho đại chúng biết rằng trong cuộc sống nếu cái gì chúng ta không thể khác hơn nữa thì chúng ta hãy làm nó trong cái thiện tối thiểu hay là cực kỳ mà mình có thể làm được ví dụ như có một lần phật tử hỏi pháp hòa là trốn thuế được không không lẽ về giữa buổi giảng mới được nhưng mà pháp hòa có cách mà nói như thế này là thưa đại chúng là cái suy nghĩ pháp hòa là quý vị cứ đóng thuế đi thay vì quý vị trốn thuế để rồi quý vị lấy cái tiền đó quý vị làm từ thiện nhưng nếu quý vị suy nghĩ kỹ cái tiền thuế quý vị là đang làm từ thiện là quý vị sẽ nhẹ nhàng chính phủ ở nước này ở tất cả các xứ tự do này lấy thuế của mình để làm gì chẳng qua là để lo cho những người dân khác thôi chẳng hạn như là làm đường nè những người bệnh tật không đi làm được nè bệnh viện nhà phương là quý vị biết bệnh viện mỗi ngày chi bao nhiêu triệu có những cái ca bệnh có những ca bệnh có hoặc có những người phật tử làm ở trong ở trong bệnh viện họ nói là thầy biết có những người bệnh một ngày chính phủ chi một triệu cho cái người bệnh nhân đó có người một ngày chi mấy trăm ngàn cho bệnh nhân đó tất cả những cái đó chính phủ trả hết vậy thì cái đóng thuế của mình thứ nhất là mình làm đúng luật lệ của chính phủ ban hành của cái đất nước đó cái thứ hai là mình đã mình đã làm từ thiện một cách gián tiếp mà mình không biết đấy. rồi pháp hòa nói ví dụ như á bây giờ là pháp hòa ví dụ như là pháp hòa đi giảng rồi mình đi máy bay thì quý vị thấy trong quá trình người ta tạo ra máy bay hay là bay trên không hoặc là đi à, à, đi à, gọi là à, đi làm xăng dầu tất cả đều có những cái sự liên hệ thậm chí còn hy sinh con vật này con vật kia thành thử là mình khó mà tránh được cái gọi là tuyệt đối đâu cho nên thưa đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta chúng ta cứ làm cái gì mà chúng ta thấy rằng trong cái khả năng của mình trong hoàn cảnh của mình nhưng mình cố gắng hoàn hảo cái công việc đó như vậy là tốt có những cái ca quý vị đọc trên báo có những bác sĩ đã lợi dụng bệnh nhân và bao nhiêu cái cái ca rồi cuối cùng cũng bị phát hiện và bị phạt bị tù tội vân vân ở trong nó, nó liên hệ đến cái việc này là một cái người hỏi cái vấn đề giết đủ nói rằng nếu mà mình tu để đến cái chỗ tuệ giác mình xanh rồi mình có đủ rồi mình không làm gì nữa hết thì phát xã hội chậm tiếng thưa đại chúng đó không cái chữ đủ ở đây là gì đủ theo khả năng của mình mà đừng làm cái gì nó quá cái khả năng của mình ví dụ một em học sinh nó có khả năng nó học tới tiến sĩ thạc sĩ vân vân thì nó cứ học chứ đâu phải nói biết đủ cho mình nó thôi mười lớp 12 đủ rồi. nếu khả năng nó học được là nó cứ học khả năng mình làm được gì mình làm nhưng mà nhớ làm trong khả năng chứ không phải làm cái gì mà nó để vượt qua cái khả năng của mình chứ không có gì gọi là không phát triển hết nói cái này rồi thưa đại chúng như thế này để đại chúng thông cảm Thí dụ như có một vị thầy Thầy đó đi tu nhưng mà cái hạnh nguyện của thầy á Thầy có một cái phước, cái duyên Là thầy có thể xây dựng Nhiều cái cơ quan từ thiện xã hội Rồi mình đó, thầy đó không có lo tu hành gì Cứ lo làm vào cái chuyện xã hội Nhưng mà nếu như mà ai cũng nói với mình nó hỏi tu làm sao là phải đóng cửa, phải đi trong chánh niệm rồi từ từ rồi vậy đó ví dụ thì như vậy là cũng đúng tại vì phật giáo là đa đa hạnh có những thầy người ta phát triển người ta có cái phước cái duyên và cái nguyện đâu phải ai nguyện cũng được nguyện nhưng mà nếu mình nguyện mà đúng lúc là mình cũng có cái duyên phước ở cái đó thì tự nhiên tất cả nó phối hợp một cách nhẹ nhàng nó đưa cái vấn đề đó lên 
mà tiền của mình cúng bao nhiêu hãy đưa vào trong công việc từ thiện xã hội hết thì cái đó cũng là cái tốt chứ có sao rồi giờ có những vị người ta có tiền người ta không làm với ngoài chuyện cất chùa cũng không sao tại vì cất chùa còn hơn là đem tiền để làm những khác là không đúng với chất pháp thời mình không xài thời sao mà có có xài cho nên đó hôm nào có hòa sẽ có một bài nói chuyện hai mươi khoa trong phật giáo để cho người phật tử chúng ta có một cái nhìn rộng rãi về tất cả các cái bộ mặt phụng sự của phật pháp và từ đó tâm mình mở ra và quý vị thưa đại chúng tất cả những cách tu của mình tụng kinh niệm phật trì chú tụng ngồi thiền tất cả những cái gì chúng ta làm mà nghe pháp luôn cũng không ngoài một cái mục đích là để cho chúng ta tâm của chúng ta nhẹ ra với tất cả những sự dính mắt của mình cái khổ nhất của chúng sanh đó là chắc trước cái hạnh phúc nhất của chúng sanh đó là sự buông bỏ mọi chắc trước để tâm mình được an lạc vậy thì cái khổ của chúng sanh là ở chỗ chắc trước dính mắt phiền muộn mà hãy biết thông cảm thì cái gì nó cũng xong trên cuộc đời rất cần sự thông cảm chỉ cần mình có sự thông cảm ví dụ như ban tổ chức hôm nay chưa bao giờ làm lần đầu tiên làm mà lần đầu tiên là chắc chắn có sự sợ cho dù làm trăm lần ngàn lần nhưng không lần nào mà hoàn hảo bởi vì trong mọi pháp phải có một chỗ phước mà chúng ta phải lấy cái thành tựu phần lớn để chúng ta nhẹ đi cái khuyết là tự nhiên việc gì nó có sống và cái chỉ cần một thông cảm thôi đó là sức mạnh làm cho cái ban tổ chức người ta phấn chí người ta yên tâm cho nên một hành giả chúng ta nhớ là chúng ta là hành giả chứ không phải là học giả hành giả tức là người ứng dụng lời dạy chúng ta sống còn học giả là nên thuyết trình một bài toán vân vân tất cả người con phật của chúng ta nếu có học học giả thôi học là bộ định học thiệt <cười> Thưa chúng ta dĩ nhiên là phải là học giả Nhưng mình hãy là hành giả nhiều hơn là một học giả Mà khi mà mình đã một hành giả rồi Thì tự nhiên mình sẽ đến được Cái bến bờ an vui dễ dàng Có một vị hỏi Đem hai cái bản chú Đại Bi lên đây để nhờ so sánh Ví dụ như Gạch Đức nè có bản thì để phát âm là nam mô hát ra bản này phiên âm là nam mô hát ra bản kia và bản kia thì tụng là bà lô kiết đế bản bên này tụng là bà lô kiết đế ý muốn hỏi là như vậy thì tụng câu nào mới đúng à. thưa đại chúng quý vị không thấy cái tiêu đề chú đại bi không? chú đại bi cũng được thiếm đại bi cũng <cười> chú thiếm cũng một nhà mà được chưa <cười> thưa đại chúng khi mà mình tụng những cái bài phần chú đó, đa phần những bài này là phiên âm từ cái bản phản đã là phiên âm thì không thể nào cùng một một góc một chữ được bởi vì mỗi người ta phiên âm một góc một kiểu có và ví dụ học tiếng pháp tiếng anh cũng chữ đó mà cái vùng anh đó cũng phát âm cái câu đó bằng tiếng pháp mà phát âm theo cái âm của người người nói tiếng anh quý vị ở chuyên pháp quý vị phát âm đúng chuẩn theo pháp mà quý vị là người việt qua đây lúc lớn tuổi rồi học tiếng pháp quý vị phiên âm mà mấy đứa con mình nó sanh ở pháp nó cười có không nó phân má nó ta lê phan xe tức cười quá mình mới nói mình mới nói ba đồn đôi thư đôi thư có sao 
sao đâu đã là phiên âm cho nên cái chữ là nam mô rắc na rắc ta gia thì các vị mới đọc là nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ gia tất cả những cái này là thuộc dạng phiên âm thí dụ như sa ha là nguyên chữ là sa người bắc á phiên âm là sa ha người trung với người nam là ta bà ha các bà ta bà ha tại vì có những lúc phiên âm nó 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 im nó đứng đi một cái một âm nhưng mà do cho dù là sa ha hay là tá ha tóa ha hay là sa bà ha thì nó cũng là cái âm người trung hoa không đa phần không thể phát âm được nguyên âm của tiếng phạn cho nên người trung hoa cố gắng phiên âm tiếng phạn bằng cái ngôn ngữ của trung hoa người việt mình đem nguyên cái bộ của phiên âm trung hoa phiên âm qua tiếng việt của mình thành thử ra quý vị thấy nó đã có cái sự chênh lệch cho nên đừng có quan tâm đừng có cái câu hỏi này đơn giản là bởi vì cái vị phật tử này mới bắt đầu tập trung và khi tụng những bài chú thì thấy sao nó có khác thì hỏi chứ không phải có cái ý gọi là so sánh chữ nghĩa gì nhưng mà vì phó hòa trân trọng cái tâm muốn học hỏi cho nên phó hòa giải thích chỗ này và thưa đại chúng cái câu nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát là mình thêm cái nguyên bản của ông con thi ngữ thi nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni là mình thêm cái nguyên bản của ông con nguyên cái bản chỉ là nam mô hắc ra 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 dạ gia cho tới câu cuối là án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha còn tất cả những cái cách ví dụ như có chỗ đọc là tác đỏ có chỗ đọc là tác đã tất cả đều là chữ phiên âm thì quý vị quen với âm nào quý vị tung âm phiên của cái phiên đó đừng có lo này đó là một cái thứ hai phá hòa ví dụ như đây là một bài thần chú đại bi mỗi câu thần chú trong này đều mang một cái pháp tu thôi thì bây giờ nói cái chuyện mình lượng những cái ý nghĩa của pháp tu này thôi là mình đã tu đủ rồi phá hòa ví dụ như cái câu nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ gia câu đó có ba nghĩa một là tăng ít hai là thành tựu ba là hàng phục tăng ít thì điều lành thành tựu pháp lành hàng phục cái pháp ác ví dụ mình vừa khởi cái tâm sân mình muốn chửi với người đó thì cái tâm sân là pháp ác hàng phục cho nó mà khi mình hàng phục cái đó không chửi bậy thì cái gì nó sanh không có ngay thì chú quán gì hết có phải là pháp lành tăng trưởng không tăng nhất hàng phục pháp ác thì tự nhiên pháp lành nó tăng nhất và lúc đó mình qua được cơn nóng giận cái mình đã chờ tôi đã thành tựu được một ngày nhẫn nhục chứ không phải một đời nhẫn nhục nha mình chưa được một đời đâu nhưng mà hãy mỗi lần chuyện gì nó sắp đến thì tụng liền câu thần chú đó nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ nghĩa là tăng ít thành tựu và hàng phục nam mô a vị gia chữ a vị gia nghĩa là thánh giả mà tại sao được gọi là thánh giả bởi vì người đó lìa được pháp lành người lìa được pháp ác Maha Kaloni Nhớ không? Maha là rộng lớn Kaloni là tâm từ Hãy có tâm từ rộng lớn Học liên là mô Kal Maha Kaloni Nội cái chữ ta bà ha Không là đã sáu nghĩa rồi Kiếp tường tịch tỉnh vân vân quý vị muốn biết cái ý nghĩa bài chú đại bi quý vị tìm cái bài không hòa giải gì chú đại bi 
Thì có hòa thưa như vậy để cho đại chúng biết rằng Cái mục đích chúng ta tụng kinh Là để chúng ta cầu cái nghĩa Và chúng ta tu cái nghĩa Còn cái phần ngữ đừng quan tâm Dĩ nhiên là mình cố gắng mình tụng cho chuẩn Hiểu cho sát cái nghĩa Nhưng chúng ta đừng để chữ nghĩa nó làm khổ mình Cái đó gọi là y nghĩa bất y ngữ trong tứ y Lỡ mình gặp một người nào không dễ thương Hành động không dễ thương Nhưng mà người đó luôn luôn cho mình những lời hay ý đẹp Thì mình cứ nói sao mình hãy y theo cái pháp của cái người đó Mà còn người đó nói trật lấp những gì người đó nói Tự an ủi lấy mình Y pháp bất y nhân Rồi trường hợp chữ nghĩa dày là y nghĩa bất y ngữ Nhiều khi các thầy lên giảng Nhưng trong lúc nói thì ý tứ nó cứ đi ra Đôi khi cũng sai lệch một vài chữ Đừng quan tâm Mình biết thầy cũng có ý xấu Chẳng do trong cái buổi nói chuyện rồi đôi lúc ý tứ đi ra thì thầy dùng từ nó trật chút gì đó Y nghĩa bất y nghĩa Và mình hãy nên y theo cái trí tuệ mà nhận định còn ba cái thức đó là nhận biết, nhận thức, phân biệt Cũng nên thỉnh thoảng cũng phải nhẹ nhàng cái đó gọi là y trí bất y thức Cho nên vị Phật tử mà hỏi câu này đó Đừng có lo ha Kiếm đế hay yết đế thì cũng được Ta bà ha Xá bà ha Tất cả cái đó đều là chữ phiên âm hết Còn nguyên bản Nếu mà mình muốn đựng trật Thì ráng học tiếng phạn Còn nếu mình đã chấp nhận tụng những bản phiên âm Thì dĩ nhiên nó phải có một hai chữ Nó nó phiên âm nó trật Không phải là trật nữa Mà cái cách phiên âm đó Ví dụ như là người miền Nam đơn giản A Di là Phật Nhưng mà người Bắc thì phát âm đó nhé A Di là Phật Ví dụ vậy đó. Thì cái cách phát âm thôi Cho nên ngày xưa cái bà cụ mà niệm mà án mà đi bắt đi beo đó Nhớ câu chuyện đó thấy không? Bà niệm bán mà đi bác dì beo mà thầy tới thì nói là tội nghiệp bà quá Người ta án mà đi bác dì hùng mà bà cứ niệm beo <cười> Thì bà nghĩ là bao nhiêu lâu nay bà tu nó chặt lết rồi Bà lo bà buồn rầu bao nhiêu năm công phu đổ sông đổ biển hết Thầy thấy tội nghiệp quá thầy mà lỗi của thầy nữa Lỗi thầy tới thì làm cho tâm bà động Thầy tới thì xin lỗi, thầy nói bà ơi bà niệm lại đi, bà niệm đúng, án mà đi bắt gì beo mới đúng Không phải án mà đi bắt gì hùng nữa, nãy giờ tôi chọc bà Hùng beo cũng giống nhau Cũng giống như nãy ngoài chọc vậy đó. quý vị tụng chú đại bi hay thiếp đại bi Chú thiếp cũng nhà Quý vị nhớ khi mình đọc kinh đó nó, nó nó có hai cái dạng một là phiên âm hai là dịch nghĩa phiên âm á, tức là cái âm tiếng phạn vậy rồi mình phiên lên cái âm mà muốn hiểu cái âm nghĩa là phải chúng ta phải hiểu nghĩa ví dụ như buddha buddha người trung hoa âm là bột đà người trung hoa ngày xưa âm là bột đà Người Việt Nam đọc là Bụt Người Trung Hoa đọc là Phật Buddha mà đọc thành Phật là chẳng lắm rồi Buddha là tiếng Phạn Người Trung Hoa âm là Phật Đà Bây giờ cái dịch nghĩa là Dịch nghĩa là giác giả Là người giác ngộ Cho nên các vị hay nói Tăng Nói cho đủ là Tăng già Phiên âm từ tiếng Phạn là xanh ga Dịch nghĩa là hòa hợp chúng Đại chúng sống có hòa hợp, có an tịnh thì gọi là tăng Chứ không phải nguyên nhóm ở chung chùa kêu tăng đâu Ở chung chùa mà gây lộn mỗi ngày thì chẳng phải là tăng Nó chỉ có được cái số lượng Nhưng mà nó không nói lên được cái chất lượng của tăng 
Cái chất của tăng là thanh tịnh là hòa Hồi xưa Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh về Ngài dịch kinh Ngài cũng đưa ra năm cái yếu tố đừng có dịch đó. Gọi là ngũ chủng bất phi năm điều đừng có dịch Ở cái xứ của mình không có thì không có dịch Để nguyên rồi Ví dụ như à, xứ của mình à, bên Ấn Độ nó có cái loại cỏ đó. Mình không có cỏ đó thì để nguyên cái tên cỏ đó chứ mà không thể không thấy cái khác thế như vậy Ở xứ mình đó là không có cái trái kiwi Rồi mình thấy cái vỏ của trái kiwi á, nó cũng <cười> nâu nâu vậy đó Cái mình nói này là sakuche của Mỹ <cười> Mình dịch vô trong kinh để xa cô chê của Mỹ là chuyện khô Thà là mình để nguyên chữ khi quy đi mà ta còn dễ biết nó là cái gì Cái đó là ngày nguyên trang quy mình có dịch đó Giống như cái trái nho đó, Trung Hoa không có nho Nho là của xứ ngoại quốc này Cho nên khi mà nước Bồ Đào đó, nước Bồ Đào Nha đó, Họ đem nho qua, rượu nho đem nho qua Trung Quốc Trung Quốc không biết cái trái gì Thì mới liền gọi cái trái đó là trái bồ đào Trái bồ đào tức là trái của cái nước bồ đào nha Nhưng mà gọi là trái bồ đào Thà nữ răng hiện tại bây giờ người Hoa chữ Tàu Vẫn gọi là bồ đào Rượu nho gọi là bồ đào tủ Cho nên có cái bài thơ đó Bồ đào mỹ tử giả quan bôi Dục ẩm tì bà bả thượng thôi Túy ngoạ xa trường quân mạc tứ Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồn Rượu bồ đào mà đựng trong cái ly giả quan Thì nó ngon dữ lắm Gọi là bồ đào mỹ tủ giả quan môi Muốn uống thêm đi nữa Nhưng mà trống chuông đã dùng mình đem bên ngựa Để đi chinh chiến Gọi là dục ẩm tì bà bả thượng thôi anh đừng có cười tôi nha Tí ngoạ xa trường vương mặt tiếu Thấy tôi sai lầm vậy anh đừng có cười tôi à Xưa nay đi chinh chiến mấy người trở lại Chơi Trung Hoa không không có cháy 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 nho Cháy bồ đà Sứ đó xứ mình không có đừng có dịch Tên của người ta đừng có dịch Chẳng hạn như mà không lẽ bây giờ quý vị người Trung Hoa thì họ thích làm cái kiểu Ví dụ như bây giờ đó là Malaysia Âm lại là Mã Lai Án Không thể dịch Mã Lò Ngựa Lai là giống giống Á là câm Con ngựa này bị câm Chữ Mã Lai Á là phiên âm Malaysia thì cái chữ mà lê xa là mã lai á là không thể dịch đừng có lấy chữ dịch chữ cũng giống như là 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 ở bên canada có thành phố là montreal dịch âm lại mộng lệ an <cười> ví dụ vậy đó Ở, cái, ở trên Paris nó có cái, cái vườn hoa gì đó Lúc xuân vua gì đó Mà năm là gì? Lục xâm bảo Hỏi lục là gì? Lục là sao Còn không là lục là sao Dù dịch kiểu nào cũng không đúng Chữ nó vậy là nó không vậy thôi Còn mình âm lại là để đọc Để cho dễ đọc vậy Không lẽ bây giờ dịch ngày một kiền liên Một là mắt Kiền là chắc Liên là bông sen Một kiền liên là ông thầy có cái mắt chắc như bông sen <cười> Vậy quý vị hiểu được cái ý ha Thầy đã dạy con tu là để phát triển trí tuệ và lòng từ bi Con có thể xác định trí tuệ của mình mỗi ngày, mỗi phát triển nhưng làm sao con có thể xác định lòng từ bi của mình là chân thật Muốn biết thì phải có cái máy rà 
giờ nó bán máy rà vô rà ai chạy over shit cũng có mà thậm chí bây giờ người nào mà đang bị stress ở trong người đang bị khủng hoảng đang bị lo sợ gì nó có cái máy nó rà đó hiện lên số gì màu gì là biết là mình đang bị trong tâm tư mình đang có cái gì thưa đại chúng muốn biết ai yêu mình hãy đợi lúc bệnh thì sẽ biết tại vì khi mình bệnh người nào mà tới chăm sóc mình hết lòng là người đó yêu mình muốn biết mình yêu ai đợi lúc bình sang sẽ hỏi tại vì lúc mình uống rượu xỉn rồi mình sẽ nói thiệt lòng mình mình đã yêu ai <cười> còn muốn biết mình là ai thì hãy đợi khi tâm mình vừa khởi người ta chỉ biết mình là ai sau khi sự việc đã xong thí dụ như mình làm một cái việc kỳ lời quan đặc biệt gì đó mà lúc mình đang làm người ta chửi dữ lắm nhưng khi mình thành tựu việc đó lúc đó ta mới làm gì ca ngợi tán dương như cái ông mà kỹ sư mà làm ra cái tháp cái tháp Athens của của Paris vậy lúc ông làm có ai khen đâu phải không thành tử biết mình biết mình là ai thì hãy vừa tâm mình vừa khỏi là mình biết rồi bây giờ muốn biết lòng từ bi của mình làm sao chân thật cứ nhớ mỗi lần mình khởi một ý niệm gì đó thì mình hãy nhìn lại có phải là tâm này hiện khởi bằng sự tôn tính không mà sống tôn tính này lợi mình nhiều có một ví dụ ha ví dụ như à, hôm nay quý thầy mới bác cô phật tử mới bác cô mỗi thầy bác nhiều quá có ăn hết và nhìn cô bác có mấy món đúng không xây vào thầy pháp nhỉ sư em anh dùng sư anh được nhiều quá mà ăn hết món này ngon đó trời ơi thầy pháp nhỉ sẽ cảm ơn sư anh sắp thương sư em bác nhưng mà đâu biết tại thuốc mưa đó mà ví dụ như vậy đó đâu cho nên là cái chuyện thật hay là không thật á thì chẳng ai đo được mình nhưng mà mình phải mình nên nhìn vào cái mình nhiều khi cái hành động mình rất tình thương nhưng mà trong đó thật sự nó có thật thương hay không người ta cũng chẳng hề vậy thì ai biết mình nhưng một cái ví dụ đó thôi hoặc là ví dụ như mình đấy để tôi giới thiệu cho anh quen cái anh này nhưng mà thiệt sự cái tâm của mình đã có thật lòng mình muốn giới thiệu cho hai người quen nhau giúp đỡ nhau không hay là mình biết rằng khi mình giới thiệu xong rồi mai mốt mình sẽ được nhờ cái người này một việc gì đó nhưng mình mình đã tính hết rồi cho bây giờ mình mục đích mình giới thiệu như vậy là để mai mốt có cái trường hợp mình sẽ cần phải mà mình thấy rằng mình giới thiệu thì không có lợi không có hại bao nhiêu nhưng mà lợi rất nhiều ví dụ vậy đó cho nên cái sự chân thật hay không không phải là mình biết à xin lỗi không phải ai biết mà chính mình cho nên trong kinh dược sư mới có một câu như thế này khi mình vừa sanh ra thì có một ông thần cùng sanh với mình ông thần đó trong kinh dược sư gọi là thần công sanh nhớ không nếu mà ai có tụng kinh dược sư thần công sanh thần công sanh đó là gì đó là nghiệp lực của mình hay nói một cách khác đó là thiện hay là bất thiện đi chung đồng hành với mình dạ thưa thầy trước kia con là đạo phật nhưng vì làm đám cưới với người công giáo nên con phải theo đạo học giáo lý bây giờ con đã ly hôn vậy thì con trở về đạo phật hay vẫn giữ đạo công giáo câu này mà hỏi nhầm thầy chùa thì trả lời hỏi thầy chùa thầy chùa biểu trả về đi con thưa đại chúng quý vị có trở về cũng không sao bởi vì thủy chung lá đụng là về cội nước chảy thì về nguồn và cái thứ hai nữa những gì mặc dù xưa nay mình 
đi theo là tại vì mình lấy chồng nhưng bây giờ mình không còn một cái quan hệ thì mình trở về với nhà mình thì cũng có sao đó nhà mình thì mình về ai cấp chứ không sao hết ngày hôm qua thời gian ở bên đức có hoàng có gặp một tàu hữu ông là đạo chúa nhưng ông lấy vợ đạo phật nhưng mà đặc biệt là ông không có ép vợ ông phải theo ông ông nói một câu rất hay nếu bắt vợ tôi phải bỏ một cái tâm linh ngàn đời để đổi lấy một thứ tình yêu thì tôi không làm bởi cái tâm linh nó phải sâu sắc hơn cái tình yêu trai gái gọi là nhất thời chứ rồi bây giờ lỡ đời sống gia vợ chồng tôi không hạnh phúc rồi vợ tôi làm gì cho nên ông là một người đạo chúa nhưng ông có cái nhìn sâu sắc không thể lấy bất cứ một cái gì dù là tiền của tình yêu để đổi chát lấy tâm hồn tâm linh và niềm tin của người khác đức tin của họ điều đó không hay lắm nếu mà mình có thành tựu đi nữa thì cái thành tựu đó là gì đó là sự đổi chát hay nói một cách khác là thi ơn có mưu đồ thi ơn đừng mong cầu báo vì thi ơn có cầu báo là có mưu đồ đào hữu ra ông đến ông thăm pháp hòa đàng hoàng ông giới thiệu tôi là đạo chúa hàng ngày vợ tôi nghe thầy và tôi cũng nghe hôm nay biết thầy đến đến thăm và khi đám cưới là dứt khoát vợ cứ đi chùa và anh cũng đi nhà thờ không có đụng chạm và rất hạnh phúc vui vẻ với nhau vì ông nói rằng không thể lấy cái tâm linh từ truyền thống tổ tiên của người ta mà đánh đổi đi một cái tình yêu đơn giản như vậy cho nên cô có trở về cũng được cũng sao ví dụ như ví dụ mà sợ nói là trời ơi con làm vậy sợ chúa buồn chúa phạt nếu chúa mà phạt cái vụ này cũng không được đâu tại chúa làm từ của chúa nó rộng lớn chứ chúa đâu có rảnh đâu mà đi phạt mới đặt quạt đứa nào giữ đứa nào không như là phạt thưa hồi sáng thì thầy có giảng về chánh pháp chúng pháp và mạt pháp thì con xin vắn tắt là cái cái phần tướng pháp bây giờ tức là có nghĩa là có nhiều chùa chiền nhưng mà thiếu chánh pháp thì xin thầy chỉ dạy cho hàng phật tử chúng con phải có cái tâm như thế nào để mà tới chùa để tạo thành chánh pháp ở ngôi tam bảo anh gì cả Hồi sáng mình có nhắc tới ba thời kỳ chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Thì giờ câu hỏi là nếu như mình đến một nơi nào đó có chùa viện mà thiếu chánh pháp thì mình phải làm gì? Thưa đại chúng, cái bài này Pháp Hòa có nói hôm bữa thứ sáu ở tại tu viện Thiện Hòa bên Đức. Rồi mai mốt quý vị nghe lại thì quý vị sẽ ứng dụng những cái đó để làm cho chánh pháp hương thịnh. Bên cạnh đó, nếu quý vị muốn biết rằng thật sự có mạt pháp không, quý vị nghe cái bài Pháp Hoàng nói chuyện cách đây mấy năm có cái đề tựa là chánh pháp và mạt pháp. Trong đó Đức Thế Tôn và Chính Tổ có nói năm điều để cho chúng ta xác định rằng chưa phải gọi là mạt pháp. Bên cạnh đó, mỗi người cư sĩ của chúng ta chỉ cần tu tập năm giới một cách tinh tấn thì chánh pháp không mất ví dụ về thân thì có sát sanh trộm cắp tà hạnh về miệng là giới nói dối 
Giới nói dối là nói gọn Chứ thật sự giới đó nó có bốn điều Thứ nhất Đừng có thiêu vợ Chuyện có nói không Chuyện không nói có Đừng đâm thập Đầu này đầu kia Đừng nói lời Ác ôn Tức là chửi rủa mắng xả Đừng có nói những lời vô ích Chỉ cái miệng giữ bốn giới này thôi Cái chùa nó cũng thịnh Chứ đừng nói là những cái khác Sở dĩ bao nhiêu thị phi buồn phiền Trong cộng đồng Trong hội đoàn Trong chùa chiền nó lan tỏa là gì Mỗi người nói mỗi cách Có người thì chuyện có nói không Chuyện không nói có Có người thì đâm bị thóc thọc bị gạo có người thì chửi rủa mắng xả Có người thì nói toàn những lời vô ích Lời vô ích làm sao? Cái chuyện nó đâu có lợi ích gì đâu Phải nói tới nói lui Và cũng cứ đi lặp tới lặp lui Rồi phone rồi hỏi Rồi email rồi truyền bá Cho nên có cái chuyện Phải không? Thành thử ra thưa đại chúng đó, Tại sao lá cờ Phật giáo có năm màu? Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam Và tượng trưng cho năm giới nếu như mỗi nếu như năm châu này mà giữ được năm giới thì chúng ta sẽ có một tổng thể hòa hợp an tịnh bằng năm cái màu ở dưới quý vị thấy cái hình ảnh lá cờ và nói ha xanh vàng đỏ trắng cam ở dưới này có năm cái màu tổng hợp nếu năm châu giữ năm giới thì thế giới đại đồng cho nên đó, cộng đồng người Việt hay là hội Phật tử với nhau Mỗi người tự ý thức năm giới của mình giữ Thì không có chuyện gì hết Hào quang của Phật có năm màu Lấy năm cái màu đó ra để biến thành cái cờ Phật giáo Rồi mỗi một lá cờ đó là mỗi con người của chúng ta Màu xanh là tóc Màu vàng là da Màu đỏ là máu Màu cam là màu trắng là xương Màu cam là tủy Tổng thể của một con người Nếu mỗi một con người Mà ứng dụng được năm điều của Phật dạy Rồi bây giờ nói là cái giới thứ năm Nếu chúng ta có chánh niệm ăn uống để đừng có làm cho sức khỏe thân thể đau bệnh Nếu chúng ta có chánh niệm tiếp xúc Phim ảnh sách báo tin tức Chuyện trò Thì làm gì có chuyện phiền não trong cộng đồng Chỉ còn có chánh niệm thôi Nghe điều cần nghe Bỏ quên những điều cần bỏ Thì chánh pháp không có mất bởi vì chánh pháp là lời dạy của Phật Mạc pháp là do chúng ta quên nó Chứ còn chánh pháp không có mất Năm giới này muôn đời đã vẫn là chân lý Giới một con người chết rồi không còn gì nữa hết khỏi năm giới Ngày nào có người còn sống năm giới đó còn có mặt Cho nên trong kinh nó hỏi Thiên đường ở đâu? Địa ngục ở đâu? Một vị trả lời Ngày này nơi nào có chúng sanh Nơi đó có địa ngục Chúng sanh mà chuyển tâm chúng sanh Nơi đó là thiên đường Nơi nào còn chúng sanh nghĩa là gì Hễ còn chúng sanh là còn tham sân si Và còn tham sân si là còn địa ngục Cho nên Chữ chùa nghĩa là gì Chùa là tiếng Việt Tiếng Hán gọi là tự Tiếng Phạn gọi là già lam Vậy thì già lam hay tự hay chùa Nghĩa gì? Chưa tổ định nghĩa Tự hay là chùa Nghĩa là Vĩnh ly ác xứ Thân cận thiện xứ Vĩnh biển xa lìa cái xấu ác Gần gũi cái thiện lành ở trên chùa xây chùa chùa nào cũng xây cái chánh điện thiệt lớn gọi là chánh điện nhưng mà không có mấy người chịu lên chánh điện đâu 
đi xuống chánh điện có mấy cái lò ở dưới đó có chánh điện á tại vì thấy cái chùa mà nó thịnh là gió dưới ở dưới cái bếp á mà nó tan nát cái chùa cũng cái bếp Thí dụ như ta lên ta lại Phật ba lại rồi ta cũng chung xuống bếp Người ta nghe Pháp xong ta cũng đi xuống bếp Trên cái bếp nó quan trọng lắm Quý vị nào mà thương chùa đó Mà mình ở dưới bếp nhiều đó, Thêm chút nhẫn Thêm chút nhịn Thêm chút nhường Nhẫn nhục nhịn nhường Khiêm cung lễ độ Mấy cái món nó phải có trong tủ lạnh Còn là ba rô, broccoli Không kể trắng, không kể xanh là phụ Cái ngũ gia vị đó mà có mà rắc vô hết các món ăn Yên lắm Có quà có làm cái bài thiền nấu ăn Khi nấu bếp giữ gìn chánh niệm có tăng thân hiện hữu giúp mình mỉm niệm cười như đó hoa xinh vì sao câu thứ tư vì mình giúp người khỏi thân gầy bệnh tật bây giờ bắt đầu nấu ăn rồi. xây diễn những kiêu căng buồn giận vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình Sới bát cơm vung hạt hòa bình Cơm chánh niệm người dùng an lạc <cười> Nướng chiên xào luộc chính vô minh Rửa sạch trong tâm ý bất bình Kho cạn giọt lệ sầu án hận nếu mà mình xây xây nhiễm tàu hũ để dồn khổ qua thì phải nhớ là đang mình đang xây nhiễm những kiêu căng buồn giận mình đang nấu đậu xanh để nó sôi nó nhừ để mình làm bánh rồi tỉnh bỏ bọt nó lên đó mình hớt bọt thì nhớ là vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình còn nếu mình có dặn lửa kho riêu riêu cho đồ ăn nó thấm nó ngon đó thì phải kho cạn giọt lệ sầu quán thật mình cắt mình gọt mình băm mình chặt gì đó phải không mình hãy sắc gọt những cái phiền não vô minh đó mình muốn bức mới cơm cho người ta ăn với một dĩa đầy vun vậy gọi là gì xới những bát cơm vun hạt hòa bình mà có cơm mà nấu được như vậy gọi là cơm chánh niệm đó thì người ăn mới ăn lạ mình mới mình nấu cơm hạnh phúc ngon người ta tới mà xin thêm chén nữa nó làm gì ăn dữ vậy <cười> người ta tự ái người ta đi về liền thưa đại chúng chánh pháp hay mạt pháp tùy theo cái mức độ tu tập của chúng ta cho nên đức phật đã xác định không ai dẹp được hay là tiêu diệt được Phật giáo đạo Phật chỉ những người đệ tử Phật tự mình dẹp mình với nhau một trong những cách pháo hòa tư duy để mình qua được những cái phiền muộn mình luôn luôn nghĩ đến người xa mình làm vậy nè thỏa mãn cái phiền não của mình trong lúc này rồi cái đám con cháu mình tương lai nó đi đâu nó về đâu mình giành được cái chỗ này rồi không ai tới hết rồi ai đi rồi con cái mình nó về đó mỗi lần phó quà nghĩ như vậy thì phó quà nhẹ được đi những cái phiền não của mình có quà vẫn là một con người vẫn còn đang từng bước tập tu 
Và khi mình đi ra mình làm đạo Đâu phải lúc nào cũng xương chèo mát mát Đâu phải mình đi tới đâu người ta cũng kính trọng mình đâu Nhưng đừng để những cái đó nó làm cái tránh của đời mình Thì tự nhiên lòng mình nhẹ Và mình thấy rằng những gì mình đang làm chẳng qua vì người sao mà làm Cực khổ cỡ nào mình cũng chịu được Mà thậm chí mình tạm dụng câu đó Nhục cỡ nào mình cũng ráng được Nhưng mà thiệt sự không có nhục Nhịn được mà nhục gì Không nhịn mới nhục Không nhịn mà la khó ung sùm Nói khô nói sai Nó mới nhục chứ còn mình nhịn được Ta thấy cái đẹp của người yên lặng Cho nên Đức Phật ai chửi Phật Phật yên Phật có nói Tại vì nói ra nó mất đẹp nãy như lai ngồi về trước pháp mà tự nhiên giờ như lai về sao như lai dễ đổi quá nãy như lai về mà giờ sao như lai vậy mình nhìn được mà không biết được không nhìn mới nhờ có nhiều vị mới nói trời ơi sao thầy hay quá thầy đứng được vậy gặp con thầy chết nó mình nói để làm gì nó đâu có lợi lạc gì đâu mà quý vị cứ để ý coi mình yên rồi một ngày cứ yên hai ngày cứ yên sống yên đó là sống đời nó đã mệt rồi mà tự mình quậy sống nữa nữa khổ lắm mà mình được quậy nhiêu sức mình quậy bao nhiêu sống bất quá dài cũng bỏ chơi cho vui chứ sức mình làm sao quậy nên sống chỉ có gió mát phong nó mới thổi sống được thôi chứ còn sức mình làm được đâu đừng có nhọc công Thôi cứ để mọi việc nó làm nước đi cho nó khỏe Sống cũng là nước Bản thể của sống vẫn là nước Nhưng chẳng qua một cơn gió bát phong nó thổi tới thì nó nhồi lên Mình gọi nó sống thôi Chứ khi gió nó dừng rồi nó nằm xuống thì sống vẫn là nước Thì tại sao mình không làm nước đi cho nó khỏe Ham chỉ làm những con sống Mà ai nghe sống ta cũng ớn sinh sống <cười> xin hỏi thầy tượng đức phật thích ca lúc nào họ cũng tạc tượng đức phật có tóc quấn tức là loạn loạn á à, tục thế pháp quy y thế pháp chứ thể thế pháp thì thế pháp quy y có thể bắt đầu từ thời đức phật còn tại thế hay không hay chỉ là có sau ngày đức phật nhập diệt câu hỏi này cũng hay mình cần phải biết thưa đại chúng từ thời đức phật Đức Phật cũng đã quy định là người xuất gia phải cạo bỏ lông tóc Nhưng mà tại sao đặc biệt là khi người ta làm hình Đức Phật Thì Phật không có cạo đầu như quý này Mà tên tóc Phật có quấn 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 tóc đó Bởi vì khi chúng ta nói đến Đức Phật Thì chúng ta cố gắng diễn đạt cái hình tượng Đức Phật bằng 32 tướng Mà chúng ta có thể hiểu hiểu lộ được Trên thân tướng của tượng Phật Phải bằng ví dụ Một trong 32 tướng Phật Là Phật có 40 cái răng Phần lớn con người mình là 32 Nhưng mà nếu mà làm một cái tượng Phật Mà để cho đủ 40 cái răng không thể làm gì <cười> để mình lợi mình đếm bốn chục cái nán nếu mà Phật mà gì thì quý vị có được không cho nên cái gì trên thân tướng của Phật bằng cái cái mình có thể biểu lộ được thì mình làm thì một trong ba mươi hai tướng là tóc của Phật xoắn như những con ốc thì người ta làm cái đó để biểu lộ lên một trong ba mươi hai tướng của Đức Phật vì Đức Phật có lỗ tay dài là một tướng Môi dày hai tướng Mũi cao ba tướng Tóc quắn bốn tướng Trên đầu á, hơi cao cái đảnh một chút năm Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà nói cái đảnh cao thì cũng phải khá khá để mình nhìn như vậy Chứ không 
chứ nhiều chỗ ta làm nguyên cục thịt gì cái mình nói trời ơi, phật cái tướng kỳ quá hay là mình tưởng lành là phật ảnh hưởng trung quốc mấy vị nam tử hán có cái bú tóc ở trên này dạ thưa không cái đỉnh thôi cái đỉnh này là tượng trưng cho sự thiền định của phật nó hơi cao hơn con người mình cái chỗ này mình nhìn không có thấy cho nên cái chỗ này gọi là vô kiến đảnh tướng cái đảnh tướng mà khó thấy cho gọi là vô kiến rồi bàn tay của phật dài nhưng mà khi đức phật ngồi thiền thì đâu có thể làm được cái bàn tay đó cho nên xin thưa là đức phật có 32 cái tướng đẹp nhưng khi tạc một tượng phật thì không thể nào diễn đủ hết 32 thì những gì có thể biểu lộ được trên thân tướng của một tượng đức phật thì chúng ta làm ví dụ như đó là da của phật mịn không làm được bây giờ tượng nào mà đánh bóng <cười> kỹ tượng mịn thôi <cười> ví dụ vậy đó để chúng hiểu được cái ý chỗ đó ha rồi vậy thì cái chữ mà quý vị có nhớ không thái tử sĩ đạt ta sau khi chứng kiến được bốn cảnh khổ thì ngài mới đi về ngài quyết định ngài bỏ đi đó thì ngài mới đến sông ni liên để mà xin lỗi sông anoma để ngài cạo tóc cạo nâu để mà tú rồi các vị tỳ kheo thời phật cũng phải phủ tóc hết ngay cả đức phật cũng phủ tóc nhưng mà bây giờ hãy mình làm tượng phật là làm như vậy để biểu lộ lên một trong ba mươi hai tướng của phật vậy là được rồi buổi chiều hôm nay chúng ta có một khoảng thời gian một tiếng rưỡi để cùng gặp nhau và chia sẻ những gì mà đại chúng còn thắc mắc và tuy rằng nói rằng vấn đáp nhưng cũng chưa chắc những gì không hòa đáp giải tỏa hết một trăm phần trăm trong lòng đại chúng nhưng ít ra nếu mình nhận cái phần hơn thì tự nhiên mình cũng có mở hé được cái cửa nó không mở toan nhưng ít ra nó cũng hé được một cánh cửa cho mình để mình thấy được chút chút gì bên trong từ đó mình lành vào trong đạo mong đại chúng thông cảm cho những gì thiếu sót của phong hòa hay như là phật và quý vị biết rồi xin trước hết là cảm ơn quý đạo hữu trong ban tổ chức ở thành phố tương lương rất nhiều đã để thời gian công sức ra để tổ chức cho chúng ta một buổi như thế này và cảm ơn tất cả quý bác và quý anh chị cô chú đại chúng những vị ở xa đã không quản ngại đường xa về đây để cùng gặp nhau tương hội trong cái tinh thần phật pháp thật ra quý vị không cần đi nhưng mà cái sự đến đây của quý vị là để tỏ lòng thương mến đối với quý thầy quý sư cô và xin chúc nguyện cho tất cả quý vị luôn luôn được an lành chúng con có nghe trong kinh pháp của ngài rằng mừng thay chức phật ra đời mừng thay giáo pháp khắp nơi lưu truyền mừng thay đại chúng đoàn viên mừng thay đại chúng kết duyên tu hành chúng con thiết nghĩ duyên lành này có được cũng là nhờ từ hồng ân của chư Phật và đức độ của chư Tôn Thiền Đức đã thương tượng đến đàn học hậu của chúng con cho nên Thầy đã quan lâm về đây ban bố thời Pháp nhụ vô cùng ý nghĩa chúng con như nắng hàng gặp mưa rào bấy lâu đói khác những cơn mưa Pháp giờ đây được Thầy ban cơn mưa Pháp nhiệm màu làm tươi mát tâm hồn chúng con ân đức ấy tình thương ấy Chúng con nguyện sẽ ghi mãi bên lòng và nguyện sẽ đền trả bằng sự nỗ lực tu tập, làm cho đất tâm này ngày thêm tươi tốt, hạt giống từ bi và trí tuệ ngày một đơm hoa. Để làm phương tiện trên bước đường hàng pháp lời sanh, chúng con có chút tình tài thành kiến dân lên Thầy, ngưỡng mong Thầy thương xót thọ nhận để cho hàng đệ tử chúng con được ân trên công đức ngôn bất tận ý mà chúng con ngôn ngược lại nghèo nàn càng không thể nói lên hết ân đức cao dày của thầy và đối với chúng con và chúng con cũng khó diễn tả hết cảm xúc lúc này cuối xin thầy rủ lòng từng bi hỷ xã trong việc tổ chức khóa tu nếu có điều chi sơ sót chúng con thuần tâm sám hối 
nguyện cầu mười, mười phương chư Phật gia hộ thầy pháp thể kinh nam chúng sanh dị độ và hy vọng thầy còn trở lại một ngày gần đây để tiếp tục dẫn dắt chúng con trên con đường bước tìm về bến giác nam mô hoan hỷ tạng bồ tát ma ha tát như là phật à, ban tổ chức cũng đã có lời à, chia sẻ coi như là kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay và một lần nữa pháp hòa xin tri ơn À, tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị rất nhiều Đã đến đây bằng tất cả tình thương của quý vị Dành cho quý thầy, quý sư cô Nguyện cầu đại chúng luôn được an vui, sức khỏe Và mong rằng thiện duyên bồ đề này Mãi mãi tiếp nối đến mai sau Nam Mô An Di Đà Phật Bây giờ chúng ta cùng nguyện hồi hương Nguyện đem công đức này Hương về khắp tất cả đệ tử Và chúng sanh đều trở 